വെൽക്കം ടു ജാസി ഖുസൈൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഞ്ഞിയാണ് മധുരമുള്ള ഉലുവ കഞ്ഞി ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മധുരമുള്ള ഉലുവ കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ കഞ്ഞി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉലുവ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്താണ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉലുവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പച്ചരി അല്ലേ അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ വരുന്നവരേക്കും നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മധുരത്തിനാവശ്യമുള്ള ശർക്കരയോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്ത കരിപ്പെട്ടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മധുരം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിയിൽ യോജിക്കുന്നവരെ കുറച്ച് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കരിപ്പെട്ടിയെല്ലാം അരിയിൽ യോജിച്ച് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് രണ്ടാം പാലാണ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം മധുരമുള്ള ഉലുവ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ മധുരമുള്ള ഉലുവ കഞ്ഞി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു